அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம் வர ஞாயிற்றுக்கிழமை கார்த்திகை மாதம் முதல் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் நம்ம ரொம்ப விசேஷமான ஒரு விளக்கு ஏற்றி கார்த்திகை மாதத்தை வரவேற்க போகிறோம் சரி இந்த கார்த்திகை மாதம் முழுவதுமே விளக்கு ஏற்றி வழிபடுவது அப்படின்றதே ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயம் எதுக்காக நம்ம இந்த கார்த்திகை மாதத்தில் விளக்கு ஏற்றோம் எந்த இடத்துல எத்தனை விளக்குகள்லாம் ஏற்றணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த பதிவில் பொதுவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா நாட்களிலுமே நம்ம விளக்கு ஏற்றி வழிபடுவது அப்படின்றது ரொம்பவே உயர்வான சில பலன்களை எல்லாம் நமக்கு தரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி என்னதான் பலன்கள் இருந்தாலும் இந்த கார்த்திகை மாதத்தில் வீட்லேயும் சரி ஆலயங்கள்லேயும் சரி நம்ம தீபம் ஏற்றி வழிபாடு செய்வது அப்படின்றது ரொம்ப விசேஷமான ஒன்று அனைத்து விதமான மங்களங்களையும் தந்த வாழ்வை ஒளிமயமாக்கும் ஒரு சூழல் தான் விளக்கு ஏற்றி வழிபடுவது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இந்த கார்த்திகை மாதத்தில் நம்ம முழுவதுமே மாதம் முப்பது நாளும் பொதுவாக மார்கழி மாதத்தில் மாதம் முப்பது நாள் நம்ம விளக்கு ஏற்றி வழிபடுவோம் அதே மாதிரி அதற்கு ஒப்புகையாக இந்த கார்த்திகை மாதத்துலேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா மாதம் முழுவதுமே தினமும் சரி காலையிலையும் மாலையிலையும் வீடுகள் ஆலயங்கள் இந்த இரண்டு இடங்களிலுமே விளக்கு ஏற்றி நம்ம வழிபடுவது அப்படின்றது அக்னியோட வாயிலாக ஆண்டவனுக்கு நம்ம அபர்பாகம் அளிக்கிற ஒரு பெரும் யாகத்திற்கே நேரான ஒரு பலன் தரக்கூடிய ஒன்றுன்னு சொல்லுவாங்க தினமும் விளக்கு ஏற்ற இல்லை எங்களால் முடியல தினமும் விளக்கு ஏற்றுவது வேலைக்கு போகிறோம் இல்லை பிள்ளைங்க தூங்கிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு சிரமமாக இருக்குது விளக்கு ஏற்றுவதற்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் குறைந்தபட்சம் துவாதசி திதின்னு சொல்லுவாங்க சதுர்த்தசி திதின்னு சொல்லுவாங்க பௌர்ணமி நாள்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூன்று நாட்களில் மட்டுமாவது மறக்காமல் கட்டாயமாக எந்த ஒரு தவிர்ப்புமே தெரிவிக்காமல் நம்ம விளக்கு ஏற்றி வீட்டில் வழிபடணும் அது இந்த கார்த்திகை மாதத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாகவே இருக்கும் சரி இந்த தீபம் ஏற்றி நம்ம வழிபடுவதற்கு என்னென்னலாம் உகந்த நேரம் அது இந்த கார்த்திகை மாதத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா காலை பொழுது நான் பொதுவாக சொல்கிறது எல்லாமே வந்து பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு ஆறு மணிக்குள்ளே எழுந்து குளித்து விளக்கு ஏற்றுவது அப்படின்றது ரொம்ப விசேஷமான ஒன்று சூரிய உதயத்திற்கு முன்புன்னு சொல்லி இதே மாலை வேலைன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சூரிய உதயத்திற்கு பின் இல்லை நம்ம இந்த பிரதோஷ கால நேரம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நாலரையிலேருந்து இந்த ஆறு மணிக்குள்ளே நம்ம விளக்கு ஏற்றுவது அப்படின்றது ரொம்ப உத்தமமான ஒரு செயல் அதையே வந்து இந்த கார்த்திகை மாதத்திற்கும் பின்பற்றுவது அப்படின்றது ரொம்பவே சிறப்பான ஒன்று சரி பெரிய கார்த்திகைன்னு ஒன்று இந்த மாதத்தில் வரும் இல்லையா அதுக்கு பேர் வந்து கார்த்திகை தீப திருநாள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில ஊர்களில் பழக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பெரிய கார்த்திகைன்னு சொல்லுவாங்க அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்த ஊரே வந்து விளக்கால ஏற்றி வைத்து அலங்கரிக்கப்பட்டு அவ்வளவு அழகாக அம்சமாக காட்சியளிக்கும் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் சரி எண்ணிலடங்காக விளக்க ஏற்றி வச்சு அந்த இறைவனை வந்து அக்னியோட ஒரு வழி மூலமாக வந்து இறைவனை தரிசனம் செய்வாங்க இந்த பெரிய கார்த்திகை அன்று அதாவது கார்த்திகை தீப திருநாள் அன்று அப்படி நம்ம விளக்கு ஏற்றும்போது நம்மளுடைய முன்னோர்களாக இருக்கட்டும் நம்மளை ஆண்டோர்களாக இருக்கட்டும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தீபம் ஏற்றுவதற்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கணக்கே இருக்கு எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் நம்ம தீபம் ஏற்றி வழிபடணும்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை விளக்கு தான் ஏற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வரைமுறையே வச்சிருக்காங்க இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு மிக தெளிவாக வந்து கார்த்திகை தீப திருநாள் வருவதற்கு ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பு நான் சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னுமே தெளிவாக புரியும் இப்போ நான் கொஞ்சம் எளிமையாக சொல்கிறேன் நம்ம வாசலில் கோலம் போடுற இடத்துல வந்து அஞ்சு அகல் விளக்கு ஏற்றி வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க வீட்டு திண்ணையில் வந்து நாலு அகல் விளக்கு மாடங்கள் நம்ம வீட்டில் இருக்குன்னா அதில் ரெண்டு அகல் விளக்கு நிலைப்படி இருக்குன்னு நிலைப்படியில் ரெண்டு அகல் விளக்கு நடை வாசல் நடை இருக்கு இல்லையா நடை பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீட்டு முற்றம் இருக்குது அப்படின்னா முற்றத்தில் நாலு அகல் விளக்கு ஏற்றணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இன்னும் வந்து விரிவாக விளக்கமாக நம்ம அடுத்த அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் இந்த முறையில் விளக்குகள் நம்ம ஏற்றி வச்சு வழிபடுவதன் மூலம் மகாலட்சுமி நிரந்தரமாக நமது வீட்டில் குடியிருப்பாள் என்பதுமே ஒரு ஐதீகம் ஆக இப்படி சில பல வரைமுறைகளுக்கு இடையில் இந்த கார்த்திகை மாதத்தில் தினந்தோறும் காலையும் மாலையும் ஒரு அகல் விளக்காகவது நம் வீட்டு வாசலில் ஏற்றி வைத்து கோலமிட்டு வழிபடுவது ரொம்பவே சிறந்த ஒன்றாகும் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட பொதுவாக கேட்கப்படுற கேள்விகளில் ஒன்று வந்து எத்தனை முக விளக்கு ஏற்றி வந்து ஏற்றணும் அப்படின்னு கேட்பீங்க நான் ஒன்று சொல்லிடுறேன் இத்தனை முகம் விளக்கு ஏற்றுவதன் மூலம் நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய பெரியவங்க நமக்கு சொல்லியிருக்காங்களோ அதை நான் அவங்க கூட பகிர்ந்துக்கிறேன் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து எத்தனை முக விளக்கு வந்து நம்ம ஏற்றணும் அப்படின்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்க ஒரு முக விளக்கு வந்து நம்ம ஏற்றணும் அப்படின்னா நினைத்த செயல்கள் நடக்குமா ரெண்டு முகமாக இருந்து
இது எல்லாமே நிவர்த்தியாகுமா அடுத்ததாக ஐந்து முக விளக்கு ஏற்றினால் சகல ஐஸ்வர்யங்களும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக முடிஞ்சளவுக்கு ஒரு முகம் ஏற்றுவது மிகச்சிறந்தது இல்லைன்னா அஞ்சு முகம் ஏற்றுவது மிகச்சிறந்தது ஏன்னா இதில் எல்லாமே அடங்கிறது ரெண்டு மூணு நாலு அப்படின்னு நம்ம என்னென்னு யோசிக்காமல் ஒன்று ஒரு முகம் ஏற்றுங்க இல்லைன்னா அஞ்சு முகம் ஏற்றுங்க அதிலேயே எல்லாமே அடங்கிறது நன்றி மிக விரைவில் மற்றும் ஒரு பதிவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கின்றேன் உங்களது அன்பும் ஆதரவோடும்